항구 주변의 공기질이 매우 나쁜 것으로 나타났습니다. 항구에 접안하는 대형 선박에서 트럭 50만 대 분량의 미세먼지가 배출되는 것으로 추정됐습니다. 보도에 강창구 기자입니다. 부두에 정박한 대형 화물선에서 시커먼 매연이 연신 뿜어져 나옵니다. 배 안에 각종 설비를 가동하기 위해 시동을 끄지 못하는 겁니다. 이 때문에 연간 4천 척 가까운 화물선이 드나드는 평택항 주변의 미세먼지 농도는 경기도 평균을 20% 이상 웃돌았습니다. 배들이 많이 왔다 갔다 할수 할수록 상당히 좀 그런 면도 좀 걱정을 좀 하고 있습니다. 대형 선박은 가격이 저렴한 벙커 시유를 주로 사용하는데 육상에서 사용하는 것보다 황 함유량이 무려 7배나 많습니다. 특히 대형 컨테이너 선박 한 대에서 하루 동안 배출하는 미세먼지 양은 트럭 50만 대 분량과 맞먹습니다. 사업장에서 많이 개선도 하긴 했지만 주변에서 발생되는 그런 미세먼지를 적응하는 게 가장 중요하다고 봅니다. 가장 대표적인 게 인접하고 있는 평택항이라던가 대형 화물선이 연간 180여 차례 정박하는 인천 영흥화력발전소는 지난해 육상에서 선박으로 직접 전기를 공급하는 시설을 설치해 대교 위험물질 발생량을 97%가량 줄였습니다. 어, 육지에서 그 오염 방지 시설을 거쳐 생산된 전력으로 어, 배에다가 이제 전기를 이제 공급을 함으로써 그 배에 있는 이제 발전기를 끌 수가 있게 된 거죠. 잠깐, 그래서 이런 문제를 해결하려면 어떻게 해야 하는 거예요? 기존 선박을 전기 선박으로 바꾸면 된단다. 그럼 전기 선박은 뭔데요? 전기 선박은 오롯이 전기 배터리를 사용하여 엔진을 구동시키는 방식의 선박을 말해 최근 제4차 IMO 연구 2020은 2018년 CO2 총 배출량이 1,056만 톤으로 그의 전 세계 인공 CO2 배출량의 약 2.89%를 차지했다. 선박 배출 가스의 절감을 위해 국제회사기구는 선박에서 배출하는 CO2량을 2025년까지 30%로 감소하고 낙스 및 싹스 배출에 대한 규제를 강화하였다. 이에 따른 대기오염물질 배출에 대한 환경규제를 충족하기 위한 친환경 선박이 필요하다. 이에 대응하기 위한 합리적이고 효과적인 방법의 필요성이 대두되고 있으며 기기식 선박에서 전기선박으로 해양산업의 트렌드가 변화되고 있다. 다음으로 현재 운항 중이거나 제작 과정 중인 선박들을 소개하겠습니다. 암페어 호는 노르웨이에서 개발된 세계 최초의 전기 페리로 길이 80m에 폭 21m의 크기의 최대 120대의 자동차와 360명의 승객을 수용할 수 있습니다. 2015년 5월 첫 항해를 시작했으며 노르웨이의 라빅과 오페달 사이를 하루에 34회 운항합니다. 암페어 호의 운행으로 연간 100만 리터의 디젤 사용량을 줄이고 이산화탄소 570톤과 질소산화물 15톤을 절감하는 효과가 있습니다. 야라 버클랜드는 콘스버그와 야라가 공동으로 개발한 120TEU급의 자율운한 컨테이너 전기선입니다. 길이 80m, 폭 14.8m, 깊이 12m 규모로 제작 비용은 2,500만 달러가 들었습니다. 이 선박의 운항으로 연간 1,000톤 이상의 이산화탄소를 감축할 것이라고 예상합니다. 형디안디엔용 001은 중국에서 개발한 전기 화물선으로 1,000톤의 적재 용량을 가졌으며 2.5시간의 충전 후에 50km를 이동할 수 있습니다. 이 선박의 운용으로 연간 2만 톤 이상의 디젤을 절약하고 600톤 이상의 질산화물과 200톤의 이산화황 배출량을 감소할 것으로 예상됩니다. E5 탱커는 일본의 E5 프로젝트의 일환으로 3.5MW시의 배터리로 구동되며 길이 62m, 폭 10.3m, 깊이 4.15m로 약 10노트의 순항속도를 가집니다. 현재 두 척의 E5 탱커를 건조 중이며 첫 번째 선박은 2022년 3월에, 두 번째 선박은 2023년 3월에 완성될 예정입니다. 다음은 경제성 비교입니다. 비교 항목으로는 전기 선박과 기계식 선박의 사이즈별 생산 가격과 어선 조업 시 운용 에너지 비용 비교, 마지막으로 사이즈별 선박 종류에 따른 총 전력 사용량을 비교해 보겠습니다. 먼저 사이즈별 생산 가격을 보면 3만 톤급 화물에서는 기존 선박에서는 210억 원이지만 전기 선박으로 만들었을 때는 280억 원으로 70억 원의 건조 차액이 나고 100톤급에서는 60억 원의 건조 차액이 발생합니다. 생산 가격만 보았을 때는 높은 가격으로 경제적이지는 않지만 신시장 창출한다는 장점이 있습니다. 다음 어선의 조업 시 운용 에너지 비용을 비교해 보면 전기 추진기를 탑재한 연안어선 150급 가솔린 엔진으로 120억 전동기를 100% 출력해 
2시간 이동 후 조업 시 발생하는 공회전과 전동 어구 양만기를 사용했다고 가정할 경우 7년 이상 사용을 했을 때 화석연료 엔진을 사용할 경우보다 경제적으로 더 이득을 가질 수 있을 것으로 예상됩니다. 세 번째 비교로 사이즈별 전력 사용량을 비교했을 때 LNG선의 전기추진 선박과 디젤 선박의 용량을 비교한 데이터에 따르면 기계식 추진 선박보다 전기식 추진 선박이 약 32% 설치 용량 절감이 가능하게 됩니다. 또한 운항 모드에 따른 전력 소모량이 다른 만 2000TEU급 컨테이너선은 적재 및 타역 시에 보조전력을 많이 사용하지 않기 때문에 전기 추진 방식과 기계식 추진 방식에 큰 차이가 없음을 알수 있습니다. 유조선의 기계식 추진 선박은 하역 작업 시에 약 1만 2천 개 많은 부하를 요구하기 때문에 별도 증기터빈을 설치하여 하역 작업에 이용하였으며 이 때문에 선박 운항 시에 불필요한 무게와 부피가 발생하게 됩니다. 이를 전기식 추진 선박으로 대체하면 운항 시에는 선박의 추진 전동기로 이용을 하고 하역 작업 시에는 화물류 펌프를 구동하는 데 사용이 가능합니다. 이를 통해 유조선은 전기식 추진 방식으로 사용할 경우 기계식 추진 선박에 비해 총 설치되는 용량이 25% 절감이 가능합니다. 이를 바탕으로 불필요한 설치를 할 필요가 없어 설치 용량이 줄어들고 무게와 부피가 감소하여 전력 또한 감소되고 공간 창출이 가능해집니다. 전기 추진 방식은 기계식 구동 방식의 디젤 엔진에 비해 효율성이 20% 이상 떨어집니다. 또한 전기 추진은 일반 프로펠러보다 3배나 높은 가격과 운항 능력 저하로 단점이 있지만 저진동 저소음 특성을 가지고 있으며 선박에 필요한 용량을 최적화함으로 선박의 무게 최소화 및 비용 절감이 가능해졌습니다. 게다가 전기 선박의 러더 프로펠러는 360도 회전할 수 있기 때문에 빠른 제어로 선해 능력이 기계식 추진 방식보다 훨씬 용이하며 부하의 100%를 전기로 이용함으로 전력 관리가 쉬워졌습니다. 마지막으로 가장 중요한 전기 선박의 효율성은 환경오염에 영향을 받지 않는다는 것입니다. 현재 선박은 항구의 정박 중에도 냉장고, 무전기, 조명 등의 시설을 작동하기 위해 디젤 엔진으로 발전기를 가동하고 있습니다. 그러나 이러한 디젤 발전은 항만에서 발생되는 대기오염의 주원인입니다. 이에 대한 대책으로 육상전력공급장치 AMP가 도입되고 있습니다. AMP는 선박이 항구에 정박 중일 때 필요한 전력을 육상에서 공급하는 시설로 정박 시 디젤 연료 사용량을 감소시키기 때문에 싹스 및 낙스 감소에 큰 영향을 끼치며 전기 선박에 대한 충전 설비로도 활용이 가능하기 때문에 굉장히 각광받고 있는 인프라입니다. 다음은 전기 선박 시장 전망 중 자율운항 선박 시장에 대해 말씀드리겠습니다. 최근 지속되고 있는 경기 침체와 선박의 과잉 공급은 선박 운영 비용을 증가시키고 안전 문제의 원인이 됩니다. 특히 85%의 해상사고가 사람의 실수에 의해 발생하였습니다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 자율운항 선박의 도입은 필수적입니다. 노르웨이의 콘스버그사와 야라 인터내셔널이 함께 노르웨이 연안에서 연간 트럭 약 4만 대 분량의 비료 수송을 선박으로 대체하기 위하여 자율운항 선박을 건조하여 테스트를 통해 정상 운항을 하기 위한 노력을 하고 있습니다. 이 선박의 개발 비용은 동급의 기계식 선박보다 3배 비싼 2,500만 달러이지만 연료와 인건비를 감안한다면 연간 90%의 비용이 절감됩니다. 또한 GPS와 카메라, 각종 센서 및 레이더를 통해 다른 선박은 회피하여 사고를 예방하고 항구에 스스로 접안하는 시험 운항을 준비하고 있습니다. 다음으로 전기 선박의 시장 전망에 대해 말씀드리겠습니다. 전기 선박 시장의 성장 촉진 요인은 2020년 황배출 규제의 강화, 선박 개조를 위한 하이브리드 및 전기 추진 기술의 채택 증가, 전 세계 해상 무역의 증가, 해양 관광 산업의 증가, 그리고 리튬이온 전지의 개발 등이 있습니다. 성장 억제 요인으로는 선박을 개조할 때 발생되는 긴 가동 중단 시간과 완전 전기 선박에 제한된 범위와 용량이 있습니다. 시장 기회로는 고출력 배터리의 개발 가능성, 재생에너지를 이용한 충전 가능성, 대형 선박용 하이브리드 추진 기술 등이 있습니다. 이러한 요소들로 인해 전 세계 전기 선박 시장은 2019년 51억 9,500만 달러에서 2025년 83억 7천만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 그중 완전 전기 선박은 2019년 3억 6천 100만 달러에서 연평균 7.6%의 성장률로 증가해 2025년에는 5억 6천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 전기선박의 활성화를 위해 해결해야 할 문제로 장거리 운항에 부적합한 낮은 배터리 효율, 충전 인프라의 부족, 높은 초기 건조 비용 등의 문제가 남아있습니다. 점차 기술이 개발되어 배터리 효율이 개선되고 
시장 규모가 커짐에 따라 초기 건조 비용이 감소되며 육상전력 공급 장치 등의 개발에 따라 충전 인프라의 부족의 문제가 해결된다면 전기 선박은 상용화될 것입니다. 이상 이조 프렌드십이었습니다.